Welcome Ning Xing Bagua CP to our channel. 肖战以线上形式参与中广联合会会议，展示了他在广播电视文艺领域的积极参与和关注。会议在北京举行。旨在强调广播电视文艺工作者的教育管理和道德建设。座谈会上，不少知名演员代表如唐国强、张明志和刘江等纷纷发表了讲话，强调加强职业道德建设的重要性。然而，肖战在会议上被一些网友质疑不懂得基本的公众场合社交礼仪，因为他在整个会议过程中始终戴着帽子。这一情况引发了一些争议。一些博主和网友认为这种行为可能不符合公众人物的形象要求。肖战的粉丝对这些指责产生了强烈的反应，将火力集中在保护偶像的身上。肖战的粉丝们采用了一系列策略来维护他的声誉。他们强调，只有那些背景干净、受到主流认可的优秀演员代表才有资格参加这样的盛会。对于一些未被邀请的演员来说，即使他们付出了很多努力，也未必有机会出现在会议上。这引发了一些关于选拔标准的讨论。肖战的粉丝还突出了他最近参演电影的票房成绩以及他的歌曲表现，声称这些作品都受到了认可。他们认为，正是因为肖战具备了出色的演技和广泛的认可，他才有机会参与到这些项目中，并获得了成功。在这种背景下，一些粉丝甚至准备为肖战撰写文章来赞颂他的成就。然而，出人意料的是，情况发生了反转。接下来的事件内容并未提供，但似乎出现了一些令人意想不到的情节，可能会对肖战的形象产生影响。总的来说，这段描述描绘了肖战作为一个年轻演员，参与了中广联合会会议的情况，以及他的粉丝如何应对外界的质疑和争议。这也暗示着故事中可能会出现一些意想不到的发展。中广联合会刚刚发布了一篇长文，长文中写得很清楚：肖战、杨子、张一山、迪丽热巴等通过线上或书面形式发言，月华娱乐、北京天一娱乐、肖战工作室等参会。刚刚还在吹捧他的主流认可、独一无二的荣誉以及九五后中出类拔萃的顶尖流量。现在看着这一长串的演员名单，发现自家争主不是唯一，而只是其中之一，真是尴尬的难以形容。肖战工作繁忙，他以线上形式参与了中广联合会，却没想到会被人无端编排进某场风波。要不是会议结束后官方媒体发布了一篇文章，恐怕会有许多不了解内情的人被误导过去。当然，这些只是些不和谐的音符。肖战的好消息却是不断涌现，不仅有他主演的电视剧《骄阳伴我》在 CCTV 八定档，而且还在多家平台播出。此外，在第一十八届长春电影节的影视研讨会上，业内人士透露，《射雕英雄传》《知此青绿志愿军二》和《非诚勿扰三》都将在春节期间上映。春节档一直都是各大电影公司争夺的黄金时段，这个时候观众最为轻松。也有最多的闲暇时间，但与此同时，同期上映的都是由知名导演打造的优秀作品，竞争异常激烈。然而，凭借肖战扎实的演技、出色的台词表现以及深厚的观众基础，这部电影的票房应该不会有太大问题。但如何吸引更多的普通观众走进影院，这也需要大家齐心协力。我已经准备好和朋友、同事一同走进电影院观影。一切都已经准备就绪，现在只等待电影的上映。肖战从最初的跑龙套，甚至连名字都不能在大银幕上出现的小配角，一直走到成为徐克大导演作品中的男主角，肩负起票房和口碑的双重重任。他的成长之路固然充满了辛苦，但也充满了坦然和励志。现在，我们迫不及待地想看到肖战所饰演的郭靖，一个容颜俊美、气质出众。心怀家国天下的大侠形象，王劲松领着王一博，仿佛将人们带回了陈宇的梦境。成群的人们纷纷赶来，渴望与他们留下合影。在广电职业道德建设座谈会上，王一博以年轻的文艺工作者代表的身份参与其中。他身穿黑色系的服装。
，头戴灰色渔夫帽，全程素颜，低调的现身。从画面中可以看出，此次参会的演员代表涵盖了老中青三代，展现了广泛的代表性。王一博代表年轻演员参与其中，与杨幂、张凯丽、唐国强。王劲松等人一同出现在现场，共同参与座谈会。然而，引起关注的是，王一博这次的穿搭非常低调。一旦到达现场，就有许多人围拢而至，签到区的负责人纷纷向他解释活动的具体细节。然而，在众人看到王一博后，几位年轻女士似乎异常兴奋，纷纷聚集过来，这使得王一博有些局促不安。甚至连他身旁的杜华也有些手足无措，赶紧将王一博带入会场。值得一提的是，此次活动中，我们久违的看到了王劲松，他与王一博紧挨在一起，这一画面仿佛将人们带回了《冰与火》中林菊和陈宇的时光。这一刻让人回想起该作品上映后引发的种种热议，尤其是王一博与王劲松在剧中频繁交手的戏份。无论是戏内还是戏外，两人的交流都非常频繁。王一博从王劲松身上学到了许多宝贵的经验。这次的座谈会为广大观众和粉丝们留下了深刻的印象。通过这样的活动，不仅让年轻演员有机会与前辈们交流，也让观众们更加深入地了解了演艺界的职业道德建设。王一博的低调出席和与王劲松的合影，更是为整个活动增添了一份特殊的意义。王一博说，在剧组有前辈教自己喝冷泡茶，这位前辈说的就是王老师，还有就是我们喜欢的陈宇。从一开始的愣头青，到后来的飞速成长，都离不开前辈的指点。这次参加广电座谈会，两人许久未见，自然开心不已。现场大合影中，王一博和王老师紧挨着，王老师脸上的笑容藏不住，一路走一路聊，牵着王一博的手。整个画面好有爱，很多人说这是老父亲牵着儿子在一众人中炫耀，的确如此。王一博适合不善于社交的人，这么多人都在看着他，自然有点拘束。很多人发现有王老师陪着他，这个人反而放松很多。不过通过现场的画面看，不少人都来和王一博合影留念，有种五 A 景区打卡的即视感。原来除了工作人员看到王一博有点兴奋，其他的工作同仁们也喜欢王一博。这次竟然主动合影的场景都集中在男性同事身上，画面看起来相当搞笑。大家纷纷表现出对王一博的喜爱。作为一个备受欢迎的偶像，这次的王一博特别可爱和乖巧。他的个性有点慢热，不太适合在公共场合表现的张扬。一直以来。他都喜欢戴着帽子，似乎也成了他的一个标志。说起王一博那顶渔夫帽，很多人都觉得他看起来有点老成，给人一种老干部的感觉。加上他这次的穿搭，很难让人想象这就是年仅二十六岁的王一博。大家对这个帽子的看法众说纷纭，你们觉得呢？还有一个有趣的细节，王一博参加广电座谈会时，手里拿着一个文件夹。上面居然写着无名，这让人猜测他可能在会议上分享了一些关于这部作品的心得，讨论了在拍摄过程中遇到的问题。总之，小肥妖对王一博的赞美并非虚构，大家都是真心认可他的魅力。毫无疑问，他是值得这些赞美的。